வியூவர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து சிம்பிளாக ஒரு மூவியை வந்து எப்படி மேக் பண்ணுறது அதாவது விண்டோஸ் மூவி மேக்கர் விண்டோஸ் மூவி மேக்கர்ங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸோடது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீயாக இன்டர்நெட்டில் அவைலபிளாக இருக்கும் நம்ம போய்ட்டு எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறதுனா விண்டோஸ் மூவி மேக்கர் அப்படின்ட்டு கூகுளில் சர்ச் பண்ணிங்கனாவே டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கும் பெய்டு வசன் எதுவுமே பே நம்ம எதுவுமே பே பண்ண தேவையில்லை நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட ஓஎஸ் நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இன்ஸ்டாலேஷன் அது எல்லாமே டீஃபால்ட் எல் நார்மலாக எந்த எந்த சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ணாலும் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணுற சேம் ப்ரொசீஜர் தான் ஸோ அதில் டிஃபிகல்ட்டி இருக்காது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து இந்த இடத்துல வந்துடும் நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் ஆயிரும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஸ்க்ரீனில் தான் வந்து நம்ம எஃபெக்டிவாக ஒரு சிம்பிளான ஒரு மூவி அதை மூவியை வந்து எப்படி வந்து பிக்சரை வச்சோ இல்லை ஆல்ரெடி இருக்கிற மூவி எப்படி எடிட் பண்ணுறதோ அப்படின்ட்டு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து மூவி எப்படி எடிட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பிக்சரையும் ப்ளஸ் வந்து நம்ம வாய்ஸையும் கம்பைன் பண்ணுறது இதை ஒரு சாங்காக ஓடுறதுக்கலாம் இல்லை வந்து ஒரு நம்மளோட வாய்ஸாக ஓட்டுறதுக்கலாம் அதை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணி ஃபைனில் ஒரு எஃபெக்டிவான ஒரு அனிமேஷனோட ஒரு மூவியை கொண்டு வரது அப்படின்ட்டு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணோடனே இந்த மாதிரி ஸ்க்ரீன் தான் ஓப்பன் ஆகும் இந்த இடத்துல வந்து இந்த இடத்துல வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் ட்ராக் பண்ணி உள்ளே போடணும் இந்த இடத்துல வந்து என்ன ரன் ஆகுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இங்கே டிஸ்பிளேயில் வரும் அதை பார்த்து நம்ம ஒரு ப்ரிவியூ மாதிரி பார்த்துக்கலாம் அதை ஓகே அப்படின்னா ஃபைனலாக சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து இது வந்து ஹோமில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து அனிமேஷன் அனிமேஷனில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் அனிமேஷன் அதாவது பிக்சராக இருந்தால் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக லோட் ஆகிற மாதிரி இப்போ வந்து எதுவுமே நம்ம ட்ராப் பண்ணாதனால இதெல்லாம் எனேபிள் ஆகலை நான் எப்படி அப்படின்ட்டு நம்ம இப்போ ட்ராப் பண்ணுறப்ப நான் சொல்கிறேன் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா விஷுவல் எஃபெக்ட் விஷுவல் எஃபெக்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிக்சரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு ஏஜில் இருக்கிற மாதிரி வரும் சில விஷுவல் எஃபெக்ட் வரும் பார்த்திங்களா அதான் வந்து விஷுவல் எஃபெக்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ வந்து எனேபிள் ஆகல சேம் ரீசன் இங்கே வந்து எதுவுமே ட்ராப் ஆகலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் ப்ராஜெக்டில் வந்து இந்த ஃபோட்டோ எடுக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் நைன் அப்படி இல்லைன்னா நைன் சிக்ஸ்டீன் அது மாதிரி நிறையா இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அது இல்லாமல் ஃபோர் தேர்ட்டின் இது மாதிரி நிறையா இருக்குது இதில் வந்து உங்களுக்கு எது மாதிரி வேணாலும் மாற்றிக்கலாம் அப்படி நீங்கள் மாற்றுறதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிக்சரோட ஆங்கிள் வந்து சேஞ்ச் ஆகிக்கும் ஸோ இது வந்து இது ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேரேஷன் வந்து இங்கே வந்து பிக்சரை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து பேச பேச ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ரெக்கார்ட் ஆகி ஃபைனல் வீடியோ வரும் அதை பற்றி நம்ம அது வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் ஆக நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது இல்லை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வியூவில் வந்து நார்மலாக இந்த தம்னையில் வந்து நம்ம வீடியோவை வந்து தம்னையில் எப்படின்னா என்ன மீனிங்னா இப்போ வீடியோ வந்து பத்து நிமிஷம் ஓடுற மாதிரி இருந்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒன்பதாவது நிமிஷத்தில் இருக்கிற ஒரு பிக்சர் தான் வந்து எனக்கு வீடியோ வந்து ஓப்பன் ஆகாதப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நான் இப்போ சொன்னால் தான் புரியும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ வந்து இப்படி இருக்குன்னு வைங்க இந்த வீடியோ வந்து பத்து நிமிஷம் ஓடுற வீடியோ இருந்தாலும் வந்து இந்த பிக்சர் தெரியுது பார்த்தீங்களா இந்த இடத்துல இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்பதாவது நிமிஷத்தில் இருக்கிற ஒரு பிக்சர் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அதை எப்படி கொண்டாடுறது அப்படின்னா அது தம்னையில் யூஸ் பண்ணி கொண்டாடணும் அதுக்கு தான் வந்து இந்த தம்னையில் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது தம்னையில் சைஸும் வந்து நம்ம அதை வச்சு இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக அட்வான்ஸ்டாக மூவி மேக் பண்ணுறதுக்கு வந்து இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது ஆனால் வந்து பேசிக்காக நமக்கு தேவையான அளவுக்கு போதுமான அளவுக்கு இருக்கிற அளவு ஏன்னா விண்டோஸோட ப்ராடக்ட் அந்தளவுக்கு குவாலிட்டி இருக்கும் ஸோ வந்து இது இல்லைன்னா ஃபிலிம் மோராக இருக்குது இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு சாஃப்ட்வேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கைன் மாஸ்டர்னு ஒன்று இருக்குது இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து நிறையா இருக்குது இருந்தாலும் விண்டோஸ் மூவி மேக்கர் பேசிக்கான ஒன்று ஃப்ரீ அதே மாதிரி சிம்பிளாக லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் வந்து ஒரு வீடியோ இருக்குது அதை மட்டும் எப்படி எப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நான் சொல்ல போகிறேன் இப்போ வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஆட் பண்ணுங்க கரெக்டிங்களா நீங்கள் இந்த இடத்துல இப்படி கிளிக் பண்ணலாம் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகும் அப்படி இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த இடத்துல போய்ட்டு ஆட் வீடியோஸ் அண்ட் ஃபோட்டோஸ்ன்னு இருக்குது பார்த்திங்களா வீடியோஸும் ஆட் பண்ணிட்டு அது பக்கத்தில் ஃபோட்டோ ஃபோட்டோஸையும் நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணலாம் நான் எப்படின்னு சொல்கிறேன் வீடியோஸுக்கு வந்து ஆட்
ஸோ இப்போ வந்துச்சு நான் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறப்ப எப்போதும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீனை தனியாக ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிறேன் ப்ளஸ் வந்து வாய்ஸை வந்து மொபைலில் தனியாக ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி ஃபைனலாக வந்து எக்ஸல் வீடியோஸை நம்ம கொண்டாடும் அப்போ வந்து குவாலிட்டி வந்து வாய்ஸோட குவாலிட்டி நல்லா வரலன்னா வாய்ஸோட குவாலிட்டி வந்து அந்தளவுக்கு நல்லா வராது சரி ஓகே அடுத்தது வந்து இப்போ இது இருக்குன்னு வைங்க சாம்பிளுக்கு வந்து இது ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் டேபை ப்ரெஸ் பண்ணலாம் இல்லை இந்த இடத்துல இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வீடியோ இந்த இடத்துல ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இந்த இடத்துல வந்து இது மூவ் ஆகிட்டே போகும் இதில் எந்த இடத்துல மூவ் ஆகுதோ அது வந்து இங்கே டிஸ்பிளேயில் வந்துடும் ஓகேங்களா பட் இதில் வந்து ஸ்க்ரீன் மட்டும்தான் இருக்குது வாய்ஸ் இல்லை ஸோ நம்ம இப்போ வாய்ஸ் ஆட் பண்ணணும் இங்கே போய்ட்டு கிளிக் பண்ணிட்டு கரெக்டாக இந்த இடத்துல வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிக்சர் ஆட் பண்ணியாச்சு வாய்ஸில் வந்து ஆட் பண்ணுறது இங்கே ஃபோட்டோவா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மியூசிக்லாம் இந்த இடத்துல மியூசிக் ஆர் வாய்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணும் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் சாம்பிளுக்கு வந்து நான் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் இங்கே டிலிமிட்டட்னு ஒரு இது இருக்குது எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துக்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி இருக்குது வாய்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி இருக்கா இப்போ வந்து இப்போ எப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணோன்னே இது மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ எனக்கு வந்து நான் நீங்கள் வந்து லிசன் பண்ணிகிட்டே வரணும் இந்த இதுவும் இதுவும் சிங்க் ஆகணும் பர்ஃபெக்டாக சிங்க் ஆகணும் இல்லைனா வீடியோவும் இதுவும் சிங் சிங்கனைஸ் ஆகலை அப்படின்னா வீடியோ ஃபைனல் வீடியோவில் அவுட் புட் ஒழுங்காக வராது ஸோ வந்து மோஸ்ட்லி வந்து இந்த ரெக்கார்டிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப கரெக்டாக நீங்கள் வந்து மொபைல்லையும் வந்து வாய்ஸையும் ரெக்கார்ட் பண்ணி இது பண்ணிட்டிங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை அப்படி இல்லை பட்சத்தில் இந்த இடத்துல எடிட் பண்ணணும் சப்போஸ் இந்த வாய்ஸ் வந்து எப்போதுமே மிஸ்டேக் மோஸ்ட்லி வந்து எக்ஸல் வீடியோஸில் வந்து மிஸ்டேக் வராது ஏன்னா வந்து எக்ஸல் வந்து பர்ஃபெக்டாக தெரியும் அப்படிங்கிறனால நம்ம மிஸ்ட் ஒரு டைம் கூட எடிட் பண்ணாமல் நம்ம பப்ளிஷ் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம ரெடி பண்ணிடுவோம் ஆனால் வந்து மிஸ்டேக்குங்கிறது ஒரு காமனான விஷயம் எல்லாத்துக்கும் வராது யாருமே மிஸ்டேக் பண்ணாமல் இருக்க முடியாது ஸோ அது மாதிரி எரர் வர சமயத்தில் எப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்படின்னா இப்போ வந்து மேலே இருக்கிற வீடியோ எடிட் பண்ணுறது கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக மூவ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே கொஞ்சம் இடத்துல போனால் இந்த இடம் எடிட் பண்ணோம் அப்படின்னா ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு ஸ்ப்ளிட் அப்படின்னு அப்படி கட்டுன்னு ஆப்ஷன் இருக்குது நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கும் கட் காம் காப்பி பண்ணி வேறு இடத்துல பேஸ்ட் பண்ணுறாலும் பேசிக்கலாம் பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஸ்ப்ளிட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்ப்ளிட் ஆயிரும் அந்த வீடியோவே வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆயிரும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கிற வீடியோ தான் ஸ்ப்ளிட் ஆகிருக்கு கீழே இருக்கிற ஆடியோ ஸ்ப்ளிட் ஆகலை இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எந்த கேப்புமே இல்லை ஸோ இந்த இந்த இடத்துக்கு ஈக்குவலான இடத்த ஸ்ப்ளிட் பண்ணு அப்படின்னா மறுபடியும் இங்கே கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வாய்ஸில் வந்து டோன் இருக்குது இந்த இடத்துல எல்லாத்தையும் டோன் இருக்குது இந்த இடத்துல மட்டும் டோன் இல்லை ஸோ வந்து அங்கே எரர் இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹெட்ஃபோன் வச்சுட்டு கேட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை ரன் பண்ணுறப்ப வாய்ஸ் உங்களுக்கு கேட்கும் அதை வச்சு நீங்கள் எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து இது பண்ணி இதெல்லாம் எங்கேயும் இல்லை வேரியேஷன்ஸ் இல்லை இந்த இடத்துல கிளிக் கரெக்டாக வரப்ப ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதாவது இங்கே கிளிக் பண்ணால் இப்போ இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணுன்னு வைங்க இது வந்து ஆடியோ எடிட் பண்ணுறது இந்த கீழே வச்சு இந்த வாய்ஸை கிளிக் பண்ணால் வாய்ஸை நம்ம எடிட் பண்ண போகிறோம் வாய்ஸ் செலக்ட் ஆகிருக்கு வாய்ஸ் எடிட் பண்ண போகிறோம் கிளிக் பண்ணுங்கள் கொண்டு போங்க கரெக்டாக அந்த இடத்துக்கு வந்தோடனே ஓகே இப்போ ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு ஸ்ப்ளிட் பண்ணுங்கள் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டு இந்த வந்து இப்போ இந்த இந்த இடத்துல இருக்கிறத இந்த இடத்துல மூவ் பண்ணோம்னா ரைட் கிளிக் பண்ணி அப்படியே ட்ராக் பண்ணி தூக்கி போடலாம் அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்காக மூவ் ஆயிரும் ஸோ இங்கே வந்து வீடியோ விசுவல் மட்டும்தான் மூவ் ஆயிருக்கு ஆடியோ மூவ் இல்லையா இப்போ ஆடியோவை தூக்கி இந்த இடத்துல போட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இடத்துல ஆடியோ மூவ் ஆயிடுச்சு பட் இது வந்து இந்த இடத்துக்கு வரல ஸோ இதை வந்து நான் இப்போ ஆடியோ செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறதுக்கு சிங்கரனைசேஷன் பண்ணால் வரும் இப்படி பண்ணிவிட்டு ஒரு டைம் நீங்கள் கேட்டு பார்க்கணும் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்ட்டு அப்போ வந்து அது வந்து ஃபைனல் அவுட் புட்டில் கரெக்டாக வரும் ஸோ வந்து எனக்கு இந்த இந்த இது தேவையில்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இதை கிளிக் பண்ணிட்டு டெலிட் கொடுத்துடலாம் அதே மாதிரி நான் ஆட் பண்ணதையும் டெலிட் பண்ணுறேன்னா பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது மாதிரி இப்போ இப்படி தான் வந்து ரெண்டையும் வந்து சிங்கரனைசேஷன் பண்ணி எடிட் பண்ணி இதுக்கு மேலே வந்து கிராஃபிக்ஸ் இந்த இதெல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் இப்படி செலக்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா கிராஃபிக்ஸ் வரும் நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டுங்கிறனால அந்தளவுக்கு கிராஃபிக்ஸ் தேவையில்லை இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மை மூவின்னு இருக்
ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்துருச்சு இப்போ வந்து அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு பெருசாக வேணும் அப்படின்னா இந்த லெட்டர்ஸ்லாம் ஏன்னா ஹெட்டிங் வந்து பெருசாக வரணும்ல இது இங்கே எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல வந்து எல்லாமே எனேபிள் ஆயிரும் இதில் வந்து போல்டாக வேணும்னா பீனு கொடுங்க நார்மல் எக்ஸல் மாதிரி தான் ஆட்டோமேட்டிக்காக போல்ட் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கலரிங் இருக்குது கலரிங் வந்து உங்களுக்கு எந்த கலர் வேணுமா க்ரீன் கலரில் வேணும் அப்படின்னா க்ரீனை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸல் மாதிரி தான் சேம் கான்செப்ட் தான் ராஜ்மோங்கிறது க்ரீனில் வந்து டிஸ்பிளே வரும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த லெட்டர் வந்து எனக்கு இருபத்தி ஆறில் இருக்கிறத வந்து எழுபத்தி ரெண்டில் வச்சோம்னா ரொம்ப பேர் பெருசு பண்ணிக்கலாம் ஸோ கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி சென்டராக வச்சுக்கோங்க சென்டர் பண்ணுறதுக்கு ஆல்ரெடி எக்ஸல் மாதிரி ஒரு தான் ஆப்ஷன் இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த கார்னர் போனாலும் போகலாம் ஸோ இது வந்து சென்டரைஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரே ஒரு சென்டருங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணி இந்த இடத்துல கொண்டாந்து வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு எனேபிள் ஆகும் அதை அப்படியே தூக்கி எங்கே வேணாலும் நீங்கள் மூவ் பண்ணிக்கலாம் சென்டரில் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் கார்னரில் வச்சுட்டு மறுபடியும் இன்னொரு இதை ஆட் பண்ணி இந்த இடத்துல கூட வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு நான் இப்படி வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் ரன் பண்ணுன்னு வைங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் நேமோட வருதா ஸோ இப்படி தான் வந்து இது பண்ணும் அடுத்தது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்ததுக்கப்புறம் மூவி வர ஆரம்பிச்சது மூவி வந்ததுக்கப்புறம் இந்த வந்து டேரக்டட் பை அப்படின்னு இருக்கு நீங்கள் இந்த இடத்துல போயிட்டு இங்கே கிளிக் பண்ணக்கூடாது டேரக்டட் பை எடிட் பண்ணணும் இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒயிட் கலரில் இருக்கிறனால வரல இங்கே போ இப்போ வந்து டபுள் கிளிக் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக வருது இது பிளாக் கலரில் இருக்கிறனால சரியாக தெரிய மாட்டேங்குது ஸோ இதை நான் கலரை சேஞ்ச் பண்ணி இது பண்ணிக்கலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக இது மாதிரி நீங்கள் ஆல்ரெடி இருக்கிற மூவியில் வேர்ட்ஸ் வந்து நடுவில் வந்து இப்போ வந்து நான் இப்போ ரெடி பண்ணிட்டேன்னு வைங்க அடுத்தது போய் ஹோமில் போயிட்டு உங்களுக்கு எது மாதிரி ப்ராஜெக்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட் எது ரிலேட் ஹோமில் போயிட்டு இந்த கார்னரில் வந்துருங்க கார்னரில் இது எடிட் எல்லாமே முடிச்சிட்டீங்க எல்லாம் நான் தேவையான எடிட்டு வாய்ஸ் எல்லாத்தையும் எடிட் பண்ணுறேன் இந்த சிம்பிளான மெத்தட் தான் இதை எடிட் பண்ணிக்கிட்டா அடுத்தது வந்து நீங்கள் வந்து இந்த மூவியை வந்து யூடியூப்பில் பப்ளிஷ் பண்ண போகிறீங்கன்னா யூடியூப்னு கொடுத்துக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா இது மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது எந்தெந்த மீடியமில் வந்து நான் பப்ளிஷ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்ட்டு இருக்குது நம்ம வந்து யூடியூப் அப்படின்னா யூடியூப்பை கிளிக் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மூவி வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிடும் இப்போ யூடியூப்னு கொடுக்குறேன்னு வைங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக எந்த ஃபோட்டோவில் சேவ் பண்ணுறதுக்காக மை மூவி கொடுத்து சேவ் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆல்ரெடி ஒன்று இருக்குது அப்படின்ட்டு வருது மை மூவியில் ஸோ நேமாக வந்து மை மூவி டூன்னு செலக்ட் பண்ணி சேவ் கொடுத்தனா ஆட்டோமேட்டிக்காக மூவி வந்து மேக் ஆயிரும் இது லென்த்தை பொறுத்து எவ்வளோ டைம் ஆகுது அப்படின்ட்டு இருக்கும் மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மூவி அப்படின்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் ரெடி ஆயிரும் ஸோ எங்கள் பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து ஃபினிஷ்ட் ஆர் யூ வாண்ட் டு கேன்சல் எஸ் ஓகே கேன்சல் ஆயிடுச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸோ இப்படி தான் வந்து ஒரு ஆல்ரெடி இருக்கிற எக்ஸல் கூட வச்சு மூவியை வந்து நம்ம எடிட் பண்ணும் அடுத்தது வந்து ஒரு பிக்சர் மட்டும் இருக்குது நம்ம ஃபேமிலி பிக்சரோ இல்லை வந்து சில பிக்சர் இருக்குது அதை வச்சு நம்ம ஒரு வாய்ஸ் கொடுத்து வீடியோவாக மாற்றணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணிக்கோங்க இது எல்லாமே தேவையில்லை நமக்கு நம்ம புதுசாக ஒன்றா ரெடி பண்ணுவோம் எல்லாமே டெலிட் ஆகிடுச்சா இப்போ வந்து ஒரு பிக்சரை வச்சு எப்படி மூவி மேக் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் கிளிக் பண்ணுங்கள் பண்ணிட்டு இந்த பிக்சர் சாம்பிள் பிக்சர் இருக்குது ப்ளஸ் இந்த வீடியோ இருக்குது கண்ட்ரோல் ஏ கொடுக்குறேன் எனக்கு இந்த வீடியோ மட்டும் வேணாம் அதனால் கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணி இதை ப்ரெஸ் பண்ணால் ஆட்டோமெட்டிக்கா வீடியோ மட்டும் அன்செலக்ட் ஆயிடுச்சு ஓப்பன் கொடுத்தோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா பிக்சர்ஸும் வந்துருச்சு பிக்சருக்கு வந்து ஒவ்வொரு பிக் சரி ஓகே அது நான் வந்து நெக்ஸ்ட்டு சொல்கிறேன் அடுத்தது மியூசிக் மியூசிக் வந்து மியூசிக்கில் போயிட்டு சேம் ஆடியோ இருக்குன்னு வைங்க இதை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் எந்த ஆடியோ உங்களுக்கு இருக்கோ அதை மாதிரி செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து இது மாதிரி இருக்கா இது வந்து பிக்சரும் ஆடியோவும் சிங்க் ஆகணும் ஏன்னா வந்து இது கொஞ்சம் எடிட் பண்ணுறது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் தான் இருந்தாலும் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸி இங்கே வந்து முன்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைம் இங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்டையர் மூவியும் செலக்ட் ஆகிக்கும் அந்த லென்த் இது வரைக்கும் இருக்கோ எடிட் இல்லாமல் அந்த என்டையர் லென்த் செலக்ட் ஆகிக்கும் ஆனால் வந்து பிக்சரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இடத்த செலக்ட் பண்ணால் இந்த இடம் செலக்ட் ஆகும் இப்போ இந்த பிக்சர் எனக்கு வேணாம் அப்படின்னா டெலிட் பண்ணிக்கலாம் அது மறுபடியும் வேணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் இஜெட்டு எனக்கு இது இந்த பிக்சர் கார்னரில் வேணும் அப்படின்னா தூக்கி கார்னரில் போட்டுடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து
கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடம் போகிற வரைக்கும் போயிட்டு இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல எனக்கு வந்து பிரச்சனை இருக்குது வாய்ஸில் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா கரெக்டாக வெயிட் பண்ணிட்டு அந்த இடம் வர்றப்ப ரைட் கிளிக் பண்ணி ஸ்ப்ரிட் கொடுங்க ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் பண்ணோன்னே இது மாதிரி ஆப்ஷன் ஓப்பன் ஆகும் ஸ்ப்ளிட் கொடுங்க ஸ்ப்ளிட் கொடுத்துட்டு எது வரைக்கும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணணுமோ அது வரைக்கும் கொடுங்க கொடுத்துட்டு இப்போ இது வரைக்கும் ரிமூவ் பண்ணால் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டைம் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸ்ப்ளிட் கொடுத்துருங்க ஸோ இந்த வாய்ஸ் வந்து அன்வான்டட் வாய்ஸ் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இதை இந்த இந்த வாய்ஸை மட்டும் செலக்ட் இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பேட்ச் மட்டும் செலக்ட் ஆயிரும் டெலிட் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது காணாமல் போயிடும் ஸோ வந்து நம்மளுக்கு இப்படி மூவி ரெடி பண்ணணும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவியில் வந்து டிசைன் டிசைனாக வரணும் கட்டிங்களா ஒரே மாதிரி வந்தால் அந்த அளவுக்கு மூவி பார்க்குறதுக்கு அட் இப்போ வந்து இது மாதிரி வந்தால் மூவி பார்க்குறதுக்கு அட்ராக்டிவாக இருக்கா இல்லை ஒரே பிக்சர் இருக்கா ஸ்டாண்டர்டாக ஒரே இடத்துல இருக்குது இதை வந்து பறக விட்டுற மாதிரி எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு அனிமேஷன் ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த அனிமேஷனில் இருக்கிற இந்த ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா பேன் அண்ட் ஜூம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ட்ரான்சேஷன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அது வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இது மாதிரி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் பட் ஆனால் இங்கே இது ட்ரான்சேஷன் ஆகிறப்ப ஒரு பிக்சர்லேருந்து இன்னொரு பிக்சர் ட்ரான்ஸ் இதை இப்போ கிளிக் பண்ணிட்டு அப்ளை டால் கொடுத்தீங்கன்னா எல்லா பிக்சர் இந்த இடத்துல எந்த இதை கிளிக் பண்ணாலும் சரி அப்ளை டால் கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே அப்ளை ஆகிரும் இப்போ நான் கிளிக் பண்ணிங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரான்சேஷன் ஆகுது ஒவ்வொரு இது எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு நீங்கள் செக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு எது மாதிரி வேணும்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் கிளிக் பண்ணேன் ட்ரான்சேஷன் ஆகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிக்சர் வந்து ஒரு மங்களாக போயிட்டு மறுபடியும் வந்து டிஃப்ரெண்டாக வரும் இப்போ வந்து இந்த இது இந்த பிக்சர் முடிஞ்சோன்னா அடுத்த பிக்சர் வரும் பாருங்கள் ட்ரா அதே மாதிரி ட்ரான்சேஷன் டைம் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் வந்துருக்கு நம்ம எவ்வளோ வேணாலும் அதை மாற்றிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ட்ரான்சேஷன் இப்படியும் நீங்கள் பண்ணலாம் இதுவும் பார்க்குறது டிசைனாக இருக்கும் இப்படி இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் கண்ட்ரோல் எஜெட் கொடுத்துக்கிறேன் நான் இப்படி இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் வந்து இது வந்து பிளாங்க் அப்படி ஸ்டாண்டர்டாக நின்று அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த வந்து பேன் அண்ட் ஜூம் தான் வந்து நான் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுறது இந்த இடம் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக அப்படியே இரு அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங் இந்த இதை செலக்ட் பண்ணோம் இப்போ நான் இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு இதை அப்ளை டால் கொடுத்துன்னு வைங்க எல்லாத்துக்கும் அப்ளை ஆகிடுச்சு அடுத்து வந்து என் டேப் டேப் பட்டன் கொடுத்தனா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரன் ஆகாது தான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர் மூவ் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வந்து ஒரு வீடியோ எஃபெக்ட் உங்களுக்கு வரும் வந்து இந்த இது கொடுக்கும் இப்படி மூவ் ஆச்சுன்னா வீடியோ எஃபெக்ட் இருக்கும் அப்படி இல்லைனா ஸ்டாண்டர்டாக நின்றுச்சுன்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு அட்ராக்ஷன் வந்து ஃபைனல் வீடியோவில் வராது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி மூ மூமெண்ட் வந்து முன்ன முன்னாடி வந்துச்சு இப்போ பின்னாடி போகுது இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பிக்சருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இப்போ மேலேருந்து கீழே வருது அது கீழேருந்து மேலே போகிறது எப்படி வேணாலும் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இருக்குது நம்ம இதை செலக்ட் பண்ணோம்னா இங்கே பாருங்கள் இப்போ வந்து ஒரே ஒரு சென்ட்ருங்க கிளிக் பண்ணிட்டு அப்ளை டால் கொடுத்துட்டு கீழேருந்து இப்போ வந்து மேலேருந்து கீழே வர மாதிரி அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை இதை கிளிக் பண்ணிட்டு இது என்னென்னு டெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்ளை டால் கொடுத்தீங்கன்னா சென் சென்டராக இருக்கிறத வந்து செலக்ட் பண்ணி இப்போ மூவியாக பெருசு பண்ணி கட்டினா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ நான் வந்து மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா இதில் வந்து ஹோமில் வந்து இந்த இது இதெல்லாம் கூட நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் மோஸ்ட்லி அனிமேஷன் இதில் போயிட்டு அனிமேஷனில் போயிட்டு இந்த இதான் நான் வந்து மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவேன் இதை கிளிக் பண்ணுவேன் பிக்சரை கிளிக் பண்ணிட்டு இதை கிளிக் பண்ணிட்டு பிக்சராக இருந்தால் நான் சொல்கிறேன் கிளிக் பண்ணிட்டு அப்ளை டால் கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே அப்ளை ஆகிரும் இப்போ வந்து மூவி ரன் பண்ணிங்கன்னா நீட்டாக ஒரு சிம்பிளான ஒரு கம்மியான டைமில் இது பண்ணலாம் அதுக்கு மேலே அட்வான்ஸாக வேணுமா நீங்கள் வந்து இந்த இடத்த வந்து ட்ரான்சேஷன் அதாவது ஒரு பிக்சர்லேருந்து இன்னொரு இடம் போகுது பார்த்திங்கனா அப்போலாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கலராக வர மாதிரி நீங்கள் பண்ணுறனாலும் பண்ணலாம் சரி ஓகே நான் இதை வந்து இப்போ பாஸ் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக இது எல்லாமே எடிட் பண்ணிட்டு எல்லாமே சின்க்ரனைசன் ஆனோடனே ஃபைனலாக ஹோமில் போயிட்டு சப்போஸ் இது வந்து நான் யூடியூப்காக இருக்குது அப்படின்னா யூடியூப்பை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் சொன்ன மாதிரி என்ன ஃபைல் நேம்னு சேவ் பண்ணணும்னு கேட்கும் சேவ் பண்ணிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக பப்ளிஷ் பண்ணலாம் சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்மியாக வரும் யூடியூப்பு கொடுத்
ஹெல்த் அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மூவி ரன் பண்ணுறப்ப ஹெல்த் அப்படின்ட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் பிக்சர்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதில் வந்து நிறையா இருக்குது இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு உங் நீங்கள் பார்த்து கற்றுக்கலாம் ஈஸியாக ஆனால் வந்து ஒரு அஞ்சாறு ஸ்டெப்பு நான் சொல்லித்தந்த ஸ்டெப் மட்டும் இருந்தால் போதும் நல்ல எஃபெக்டிவான ஒரு மீடியமான மூ மூவியாக வந்து இதில் இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் இன்னும் அட்வான்ஸ்டாக வரும்னா ஆப்ஷன்ஸில் போயிட்டு இன்னும் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அதை நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்த்தா தான் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இது அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்மட்டுன்னு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது பட் நான் வந்து இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா நம்ம சிம்பிளான ஒரு விஷயம் பண்ணுறதை பற்றி தான் பார்த்தோம் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா கைன் மாஸ்டர்னு ஒன்று இருக்குது ஃபிலிம் ஓரா அப்படின்ட்டு இருக்குது பார்த்ததுக